तमाम साथियों को या अली मदद बिस्मिल्लाम हम आज के क्लास का आगाज मौला के मुबारक नाम से करते हैं नूर मौलाना शाह करीम हुसैनी हाजरी माम या मौला या मौला रहम फरमा करम कर मौला या मौलाए मेहरबान या मौलाए मेहरबान या रहमान या रहीम तोफीक ताहिद हिम्मत व यारी एक बार फिर तमाम साथियों को या अली मदद हमने पिछले संडे को दुआ की मीनिंग की तरफ तवज्जो देते हुए सुर अलहम में से बिस्मिल्लामान रहीम को एक्सप्लेन किया था और आज हम कंटिन्यू करेंगे दोस्तों को दरखास्त की जाती है कि अगर आपके पास कोई सवाल या कमेंट्स हो तो प्लीज़ आप टेक्स करके उसको पूछ लें और आखिर में उनके जवाब देने की कोशिश की जाएंगी एंड थैंक यू फॉर द क्वेश्चन एंड द कमेंट्स दैट वी हैव रिसीव फ्रॉम द लास्ट संडे एंड वी विल आंसर और गिव रिफरेंस टू सम ऑफ दोज टुडे इन एट द एंड Just like last Sunday, we will start with the Imam's Mubarak Farman. Karachi, Pakistan, 19 December 2017. In Islam, awareness of Allah is the fundamental principle, and therefore, I wish my spiritual children to understand. that awareness is very 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 important i have not made this farman to my spiritual children before and i make it to you today because i want you to understand that thought you live in a material world you must not make that material world your ultimate life goal your ultimate life goal is spiritual happiness strength of faith practice of the faith practice of the ethic of the faith of brotherhood and sisterhood mutual respect and support generosity to those who need support so those so this ethical principles are the ones upon which my jamaat should live and inshallah you will find great happiness in living in this principle be regular in the practice of your faith live within the ethic of your faith help each other sustain your institution be rigorous in your work karachi pakistan 19 december 2017 allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammad i'm going to read one line out of this farman again so we understand why and how our in our tariqa the knowing things and following is important not just doing things but knowing things the strength 
the deeper understanding. Mullah says, you must not make that material world your ultimate life goal. Your ultimate life goal is spiritual happiness. Dunya ki khushi nahi. Agar dunya ki khushi hai, to usse koi mana nahi karta hai. Lekin aapka ultimate goal spiritual happiness hona chahiye. Na ke physical happiness. Why? Because physical happiness is temporary as your physical life is temporary. So Imam is saying receive or try to get the happiness, spiritual happiness which is permanent. Strength of faith. Mazhab ke andar, Iman ke andar mazbuti. And then practice of your faith. Yahan par hum rokenge. Practice of your faith. Chukhe dua hamare farais ke andar. In our compulsory requirements of the rites and ritual. One is the dua. And there was one question that we received last week. But unfortunately it was after the class. So we were not able to cover it. And that was. That why do we recite dua three times. And we repeat same thing again and again. Meaning every day. Three times a day. For rest of our life. Why? Initially when I heard this question. I thought it was a little bit strange question. But then as I reflect on it. It made more sense. Ke ye sawal kyu peda hua? Kis tarah se hamare dimag mein ye sawal aaya? It made more and more sense. As I reflect on it. When we are reciting something or when we are doing something without knowing the meaning of it, without understanding the meaning of it. And if we are just reciting something just because our parents taught us or told us and because our peers, our friends, our family are doing it, so we are doing it. Agar ye baat hai, then this question is so valid. So valid. And that's what this Farman is telling us that we should be focused on spiritual happiness and strength of the faith and in the practice of our faith. And how can we be strong? How can we strengthen our faith? By knowing everything we are doing. Again, let me remind you of the Farman in the front of Dua book, where Mullah says, do not recite the Dua unless you know the meaning of it. अगर आपको दुआ की मायने नहीं आते हैं तो आप दुआ ना पढ़ें और ये हमारे जमात के फ्यूचर के लिए फंडामेंटल है ये हमारे जमात के फ्यूचर के लिए जरूरी है क्या जरूरी है कि हम दुआ के मानी जाने एंड वंस वी नो द मीनिंग ऑफ द दुआ देन वी वुड हैव नो क्वेश्चन Matter of fact, we may want to recite it more often than just two, three times required. Why? Because you will find the happiness, spiritual happiness, knowing what you are saying while you are reciting dua. 
So I covered this one question. Hopefully this answer your question if you are present today on this line. And there is one more question which we will cover at the end, inshallah. So let's come back to our first part of the dua. And we will recap a little bit where we left off last week. And then we will move forward. We remember we were talking about the Bismillah, the door to the Quran, door to any prayers. And the door is Ali Zaman. As Ali Murtaza has said, that I am the Ummul Kitab and I am the Ba under the Bismillah and I am the Dot. Nothing can start. Nothing can start without the Bismillah. Without the Imam or no one can enter into the Quran or start a prayer or start anything without the name of Allah and we had talked about Rahman and Rahim and we understood why Allah is repeating two of the same words what is the reason of repeating same word twice <clears throat> And so today, let's move forward into our dua and see where we are in the uh, other ayat of Surah Al-Hamd. One more thing before we go into it, and that was the meaning of the Ummul Kitab. Ummul Kitab. The mother of the book. The Surah Fatiha, Surah Al Hamd, is called Umul Kitab, the mother of the book. As mother is the one who is responsible for the nourishment of the children. यानी कि वो माँ ही होती है जो बच्चों को पालने के लिए जिम्मेदार होती है उसके नरिशमेंट के लिए उसको दूध पिलाने के लिए इन मोलाली से आई एम द उम्मुल किताब इन द कुरान मीनिंग इट इज द इमाम इमाम इज रिस्पांसिबल Imam is the mother, Imam who nourishes our soul and our intellect. And then, of course, our physical being as well. But Imam has come to this world. Hamare jisam ke liye nahi. بلکہ ہماری روحانی ترقی کے لیے یہ از خود امام آقا سلطان محمد شاہ می آور سول بی سیکریفائی ٹو در امام سے ہے کہ ہم دنیا میں بڑی تکلیف لے کر آپ کی روحانی ترقی کے لیے آئے ہیں اور دوسری جگہ مولا فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے جسم کے ڈاکٹر نہیں آپ کے روح کے ڈاکٹر ہے تو it is the امام علی الزمان who is the mother who is responsible for our spiritual nourishment اور اس لئے یہاں پر قرآن کے اندر ام الکتاب جو کہا گیا سورہ الحمد سورہ فاتحہ کو 
क्योंकि ये वो सुरा है फ्रॉम वेयर ऑल ऑफ दी अदर सिक्स थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी आयत रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम दिस आयात बाकी की जितनी भी आयात है कुरान के अंदर उन सब को यहां से रोशनी यहां से हिदायत मिलती है क्योंकि ये एक मां का काम करती है और वी आई बिलीव ऑलरेडी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द डोर इफ नॉट someone can ask at the end and we can talk about it under our q and a session at the end bismillahir rahmanir rahim alhamd dulillahi rabbil alamin alhamd khuda ki tareef again the question same question जो हमने लास्ट वीक पूछा था जहां पर हमने कहा था बिस्मिल्लाहमान रहीम अल्लाह के नाम से कौन सा अल्लाह जिसके नाम से हम आगाज करते हैं यहां पर फरमाया कि तारीफ रबुल आलमीन की है सेम सवाल ये रबुल आलमीन कौन है जिसकी हम तारीफ करने जा रहे हैं मुलाली ने क्या फरमाया था हमको याद है मैं हर गिज उस खुदा की इबादत ना करूं आई विल नेवर प्रे टू द गॉड विच आई हैव नॉट सीन विथ माई आईस हम किसी की तारीफ किस तरह कर सकते हैं जब तक हमने उसको देखा नहीं है जब तक हमने उसको जाना नहीं है जब तक हमने उसको पहचाना नहीं है हाउ कैन यू प्रेस सम वन हाउ डू नो हाउ ब्यूटिफुल ही इज हाउ रहमान एंड रहीम ही इज हाउ मर्सीफुल ही इज इफ यू हैव नेवर सीन हिम नेवर मेड हिम यू डू नॉट नो हु इज और वेयर ही इज another word i wanted to draw your attention to yahan par humne dekha ke word jo aaya hai wo rabbul alamin hai nal khaliqul alamin kya aisa nahi hona chahiye tha alhamdulillah khaliqul alamin all praises are due to the one who created this world but look at it it says alhamdulillah rabbul alamin tamam tareef rabbul alamin ki hai rab again usko kehte hain jo hame nourish karta hai jo hame palta hai tamam tareef uski hai all the praises are due to those or to him Who nourishes us? खाली को लालमीन नहीं रबल आलमीन अभी अभी हमने ऊपर एक बात के ऊपर गौर किया और फरमान से देखा कि जहां पर उमुल किताब कहा गया और जहां पर स्पिरिचुअल हैप्पीनेस कहा गया स्पिरिचुअल हैप्पीनेस कम्स वेन वी अंडरस्टैंड आवर तरीका when we understand our dua when we understand the ayat the words and its meaning in our dua so when we recite our dua and when we say alhamdulillah rabbil alamin you must know your rab kyunki aaj aap jante hain ki aapka rab kon hai kon hai jo aapki maa hai जो आपको स्पिरिचुअली पाल रही है आपकी मां कौन है कौन है ये रब जो आपको स्पिरिचुअली पाल रहा है क्या आप उसको जानते हैं क्या आपने उसको देखा है 
क्योंकि आप किसी की तारीफ नहीं कर सकते हैं जब तक ना आपने उसको देखा ना हो हाउ वुड यू नो हाउ ब्यूटीफुल दिस पर्सन इज हाउ रहमान एंड रहीम एंड मर्सीफुल दिस पर्सन इज दी तारीफ उस रब की है कि जो हमें पालता है वन टाइम अ मोमिन एस इमाम जाफर सादिक या मोला यहां पर जो रबुल आलमीन आया है उसका क्या मतलब है वेन अ मोमिन एस इमाम वो डज इट मीन रबुल आलमीन प्रूलरल में आया है एक आलम की बात नहीं आलमीन को पालना यूनिवर्स क्या मतलब कि खुदा यूनिवर्स को पालने वाला है नॉट वन बल मल्टीपल यूनिवर्स को पालने वाला है इमाम फरमाते हैं दिस इज अबाउट योर पर्सनल वर्ल्ड मोम अंदर की जो दुनिया है मोमिन के अंदर की जो रूह है मोमिन के अंदर की जो हकीकत है मोमिन के अंदर जो बातिन है मुला फरमाते हैं कि तारीफ उसकी है जो मोमिन के आलम शख्सि को दिजिज आर ड्यू टू होम प्रेजिज आर ड्यू टू हिम हु नरिशेज योर पर्सनल वर्ल्ड योर स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो आपने देखा कि रबुल आलमीन का मतलब है कि वो हमारे बातिन को हमारे बातिन को पालता है और इसीलिए उसकी तारीफ है उसकी तारीफ क्यों है क्योंकि वो हमारे बातिन को पालता है उसलिए उसकी तारीफ है ना कि इसलिए कि उसने हमें पैदा किया है क्योंकि यहां पर खालिक आलमीन की बात नहीं आ रही है पालने वाले की बात आ रही है माँ की उम्बुल किताब की बात हो रही है अरहमान अरहीम बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड वट अरहमान दमाम नाज एंड अरहीम इमाम मुतकीन की बात हो रही है लेकिन जब हम इसको मिलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अरहमान रहीम नाउ लेट्स टेक दिस टुगेदर द प्रेजिज आर ड्यू टू हिम हु नरिश आवर पर्सनल वर्ल्ड एंड ही इज अब इसकी पहचान कराने में आ रही है कि ये कौन है जो हमारे आलम शख्सी को पालता है एंड ही इज इमामुल नास ही नरिश दर्सनल वर्ल्ड ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन एंड बिलीव एंड देन स्पेशली इन पर्टिकुलरली पर्टिकुलरली He nourishes the personal world of मुतकीन खास करके वो उनके आलम शख्स को पालता है अपने फरामीन से अपने खाना वदान से अपनी तवज्जो और प्यार से कि जो मुतकीन है and who are this मुतकीन the one who believes one who follow and one who are the purified ke jo paak kiye gaye hain yani ke wo mu'minin ke jo na sirf imam ke upar believe karte hain na sirf wo imam ko follow karte hain उन्होंने इमाम के तवस से अपने आप को पाक व पाकिजा किया है द वन हु आर प्योरिफाइड मुतकीन 
पाक किए गए तो इमाम पूरी दुनिया को पालता है लेकिन उनको खास करके पर्टिकुलरली नरिशेस एंड प्योरिफाइज द वन हु बिलीव फॉलो एंड आर प्योरिफाइड उसके लिए वो खास पालने वाला है यानी कि मां जो है वो अपने बच्चों के ऊपर खास मेहरबान है और दूसरों पर भी मेहरबान है नाउ इट ऑल्सो टॉक अबाउट हु इज दिस रबल आलमीन एंड हु इज दिस रहमान एंड रहीम आगे है माले कियोमीन एंड ही इज द वन ही इज द वन हु इज द लोड ऑफ द टाइम ऑफ द क्यामत आप में से जो कुरान पढ़ने वाले हैं या रेफरेंसेस लिखने वाले हैं आप देखें 57 सेवन सूरा आयत नंबर तीन के अंदर ये सूर्य अदीद है आयत नंबर तीन है हुअल अवल हुअल आखर यहां पर ये वर्ड जो है आकर तेरे ही इज द फर्स्ट एंड ही इज द लास्ट ना सिर्फ वो दुनिया बनाने वाला है बल्कि वो क्यामत के दिन का मालिक भी है ही इज द फर्स्ट एंड ही इज द लास्ट एंड ही इज जाहिर एंड ही इज बातीन हुवल अव्वल आखर हुवल जाहिर हुवल बातीन वो अव्वल भी है वो आखिर भी है वो दुनिया को बनाने वाला भी है और क्यामत के दिन का मालिक भी है वो जाहिर भी है और उसी के अंदर खुदावन ताला का नूर बातीन भी है यही मालिकियों में दिन है यानी कि आखिरत के अंदर जिसके साथ हमको जाना है जिसके पास हमको जाना है जो हमारा मालिक हमारा बादशाह हमारा हिसाब किताब करने वाला है वो है जिसकी हम यहां पर तारीफ कर रहे हैं ही इज द वन हु वी आर प्रेजिंग He is the one who is nourishing us. He is Rahman. He is Rahim, and he is the Lord of the time of the kiamat. यानी कि आखर में इमाम ही हमारे साथ होगा. If you are write down one more Quranic reference that talks about that all of us, regardless of the religion and regardless of who they are. they will be called upon by the imam of the time taaki aapko aisa na lage ki i am just saying something without a reference 17 sura ayat number 71 17 ki 71 if you look at that ayat they will tell you that all will be called upon with their imam of the time wo tamam apne zamane ke imam ke tawassul se bulaye jayenge wo malik yom din hai aapne dekha ke yahan par jo malik yom din humne surah ahmad mein padha uski tashreeh aur uski detail is ayat ke andar aapko milengi कि वो किस तरह से हाउ इज इज द लॉर्ड ऑफ द टाइम ऑफ क्या मत बिकॉज ही इज द वन विथ होम वी विल बी कॉल अपॉन क्या मत के दिन इमाम के साथ हमको बुलाया जाएगा 
इमाम के साथ हमको बुलाया जाएगा और इमाम हमारा गवाह होगा और इमाम हमारा वकील होगा इमाम हमारी तरफदारी करेगा अगर हमने इमाम को इस दुनिया में पहचाना है इस दुनिया में फॉलो किया है तो वो उस दुनिया में हमारा हाथ पकड़ के खड़ा होगा या कन बधु वो या कन सहीन हम सिर्फ तेरी ही इतहात करते हैं वी ऑल ओनली वी ओनली फॉलो यू एंड वी ओनली सीक हेल्प फ्रॉम यू समटाइम नॉट नोइंग इनफ अबाउट आवर दुआ एंड नॉट नोइंग इनफ अबाउट द इमाम ऑफ द टाइम एंड नॉट नोइंग इनफ मीनिंग एंड द बातिन विद इन आवर दुआ एंड विद इन आवर तरीका समटाइम वी क्वेश्चन आवर सेल्फ एंड वी हैव डाउट्स इन आवर माइंड क्यों कि हम नहीं समझते हैं अपनी दुआ को हमारे मजहब को हमारे इमाम को तो हमें ये सवाल होता है कि क्यों हमारी पूरी इतिहाद हमारी पूरी जिम्मेदारी हमारी पूरी फॉलोइंग हमारी तमाम दुआ में हम ये कहते हैं या मोला तू हमारे गुनाहों को बख्श दे या मोला तू हमारी मदद फरमा या मौला तो हमारी तकालीफ को दूर कर क्यों हम मौला से ये मांगते हैं क्यों कि इट इज हिम हु इज द लॉर्ड ऑफ द टाइम ऑफ द क्यामत एंड इट इज द वन हु विल सेव अस फ्रॉम द हेल फायर ही इज द वन द वी सीक हेल्प फ्रॉम ही इज द spiritual guide he is the one who's nourishing our personal world ye imam hi hai ke jisse ki hum itaat karte hain aur jisse hum madad talab karte hain kyun kahan likha hua hai where did allah ask us or told us to seek help or do the itihad to follow the imam kahan likha hua hai dekhiye aap aur inshallah in the meaning of the dua we will cover this but as a cross reference for us today ati ullah allah ki taat karo ati ur rasul rasul ki taat karo ati ul ulil amr minkum और इतिहास करो जो अमर का मालिक है आपके दरमियान में इसलिए हम यहां पर कहते हैं अति उल्लाहा इसीलिए हम यहां पर है दिन माफी इसीलिए हम यहां पर कहते हैं कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी ही से मदद मांगते हैं तेरी ही इतात करते हैं और तुझी से हम मदद मांगते हैं 